Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Thiago Oliveira falando e aqui eu vim trazendo mais uma aula de matemática para vocês no nosso canal, muito legal, beleza? Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para que você, por favor, curta esse vídeo aqui embaixo se você gostar, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, beleza? E você também compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a tudo aquilo que nós trazemos aqui. Show de bola? Então vamos lá. Para a gente começar, a aula hoje é uma aula um pouco diferente, porque ela é a língua portuguesa mais matemática. Então a gente vai tratar como que a língua portuguesa e a matemática caminham juntos para a compreensão dos assuntos. Tá? Então vamos lá. Operações nas preposições. Como você pode ver, o D é uma preposição, certo? Já que o D é uma preposição, o D, se você pegar a preposição D somar ao artigo A, preposição D ao artigo O, D a as e D a os, você tem o quê? Você tem aqui o da, aqui o do, aqui você tem das e aqui você tem dois. Isso daqui são chamadas contrações. Preposição mais o artigo definido, você tem essas contrações aqui. Toda vez que isso acontecer no problema, você pode encarar então que a operação que está escondida por trás do enunciado é uma explicação. Você pode tanto representar um x ou um ponto. Beleza? E também você tem outras preposições que são para, per, por, sobre e sobre. Toda vez que você tem isso, você tem uma divisão. Beleza? Quer ver um exemplo disso? Simples. Ó. O dobro dos 300. Quanto vai ser o dobro dos 300? Dobro, 2. 2, uma multiplicação, 300. Se você fizer 2 vezes 300, você vai ter 600. Acabou. 1 um quarto de 500. 1 um quarto de 500 significa que isso é 1 um quarto vezes 500. Certo? 1 um quarto vezes 500 é 500 vezes 1. Que dá 500 dividido por 4. E 500 dividido por 4. Isso dá 125. Beleza? Aí também a gente tem aqui, ó. Distribuir um pacote com 50 balas, 50 balas para 5 pessoas. Então, quando você fala de distribuir, você já está falando de divisão, certo? Mas 50 para 5. Você pode fazer 50 para 5. 50 dividido por 5, 10. E acabou. Percentual. Ó, per está aqui, ó, é uma palavra que vai ter uma composição e o per aparece nela, certo? percentual por 100, então a base, ou seja, o divisor nesse caso vai ser 100. 20% de 90, quando você faz 20% de 90, isso é 20 sobre 100 vezes 90, certo? 20 vezes 90 é 1.800, e isso dividido por 100 dá 18. E aqui é só para você ver como a gente fala né, essas preposições na hora de resolver as divisões, 15 por 5, 15 sobre 5, está né? indicando a divisão de 15, dividendo por 5, divisor. Isso aqui tem como resposta 3, beleza? Além disso, você tem aqui a conjunção coordenativa ou, tá? Toda vez que você tiver uma, uma conjunção coordenativa ou, você tem uma adição no seu problema. Um exemplo disso é o seguinte, vamos supor que você tem três casacos e quatro camisas, você quer sair de casa, e você só quer usar um tipo, né? ou você usa a camisa ou você usa o casaco. Então, de quantas formas distintas você pode é, se vestir? Então, ou esse cara ou esse cara. Então, as suas possibilidades são somadas. 3 mais 4, que vai dar um total de 7. Beleza? E ainda tem uma outra conjunção. Que conjunção é essa? A conjunção E, que ela tem um caráter multiplicativo. Tá bom? Um exemplo para isso. Se você tem cinco camisas e quatro calças, de quantas formas você pode combiná-las? É claro que você vai usar uma de cada, você não vai usar uma calça da outra e uma camisa da outra, você vai usar uma só. Então, aqui o que você vai usar? Você vai usar camisa e calça. Já que você vai usar camisa e calça, então quantas camisas são? Cinco. E... Multiplicação, quantas calças são? 4. 5 vezes 4, 20. Então é isso, galera. 
Esses são pequenos detalhes que você pode ter na, na construção de problemas, na leitura de problemas e que vão facilitar bastante a sua interpretação, beleza? Se curtiu esse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo, tá? Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, beleza? Um abraço, tchau, tchau.